bikin konten lagi seadanya di handphone gitu loh kayak dicampur dengan mie instan nah. sampai awal-awal ngambil di internet yang foto-foto yang testimoni pernah nggak berpikir bahwa Wanda lu punya perusahaan dan anak buah lu berkata sama seperti itu? Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Deandra, apa kabar? Kabar baik. <laughs> Thank you ya udah datang. Yes. Deandra ini saya Subang, mm-hmm. kelahiran 10 Oktober 1995. Mm-hmm. Jadi usia tahun ini di, uh, menginjak tahun 20, 26 tahun nanti mm-hmm. Oktober. Uh-huh. Jadi masih 25 masih muda banget yes. lah. 25 eh 2, 25 ya berarti. Ya masih 25 sekarang. 25 udah punya usaha sendiri. Ini ceritanya dari mana? Kalau yang bahas Rengguns ini hmm. awalnya kan uh, se- 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 uh, sebelumnya saya punya kedai hmm. kedai uh, di Jatinangor hmm. itu depan banget uh, gerlam gerbang lama unpad cuma yeah. karena pandemi yang mahasiswa nggak hmm. masuk akhirnya mau nggak mau harus tutup pada baru hmm. buka hanya seminggu doang gitu hmm. akhirnya balik ke Subang mikir banyak banyak kurang kurang banyak inspirasi tapi waktu itu juga main uh, main live itu loh streaming hmm. live gitu jadi karena yeah. kita nggak bisa kemana-mana di lockdown hmm. gitu ya udah akhirnya pulang ke Subang Terus di Subang juga di karantina dua hari walaupun nggak hmm. corona kan. <laughs> Jadi di Subang dua apa di waktu di kamar nenek di karantina itu uh, main streaming live. Terus teman kabar-kabaran kan kita nggak ada kerjaan ya semua yeah. teman-teman di kontak yeah, ya di yeah, chat yeah. gitu. Terus teman ada istilah uh, ini gue berhenti kerja lagi diberhentikan dulu. Oh terus dengan uh, hati dia tuh bilang ini terus keluarga kamu gimana? Terus papa kamu, keluarga kamu, adik kamu gimana gitu kan? Itu Awalnya ke, kamu. ke temen aku, oh, ke, ke temen aku, aku ketika uh, temen aku dibilang hmm. lagi diberhentikan saat corona hmm. waktu itu. Ya udah aku bilang gini kan, ya udah mama kamu kan bisa jualan basreng, aku bilang hmm. gitu. Pernah jualan basreng, coba kita kembangin di Andre yang bantu. Hmm. Ya waktu itu open PO lah di medsos, okay. PO open PO basreng gitu. Hmm. Cuman belum ada tuh namanya basreng unsur belum ada. Hmm. Cuman basreng aja nih yang hmm. di Bandung. Hmm. Ya strategi marketing lah kayak yeah, mana yeah, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Sambil, sampai awal-awal ngambil di internet yang foto-foto yang testimoni Paket-paket banyak banget gitu ya Gimana kan kita bukan penipu ya Tapi kita untuk menemukan Gimana rasa percaya gitu Itu hmm. masuk ke strategi marketing kalau yeah, dari yeah. bisnis hmm. uh, Lanjut udah gitu Rumahnya tuh langsung 12 hmm. bicis hmm. ke rumah kan dikirim PO, PO, PO. Ternyata makin lama makin banyak tuh hmm. Terus ketika live streaming kan kita ketemu dengan random ya Dengan hmm. berbagai orang Kita kenalan dengan orang yang mana Kita nggak kenal sama sekali bukan teman dekat Terus dia nanya Diandra Kegiatannya apa sekarang? Oh, aku cuma jualan basreng, hmm. gitu kan? Aku cobain, j- cobain hmm. gitu kan? Eh, basreng tuh apa? Mau kayak orang Jawa, hmm. orang uh, Padang, Medan tuh nggak hmm. tahu. Basreng itu apa ya? Basreng itu terbuat dari bakso ikan hmm. yang diiris, terus goreng sampai renyah, ditambah bumbu, hmm. gitu kan? Terus, ayo udah dicobain berapa? Jadi harganya? penjualan ini udah sampai mana aja? Penjual ini kalau di Indonesia udah sampai sorong, udah sampai sorong, sorong, wow. the power of relasi, <laughs> or, or live screaming. <laughs> ya, kalau ke ujung sananya, hmm. pakai ap- apa Aceh. sih? Pakai aplikasi apa sih? Di GoLive. Oh, Jadi bagi. aplikasi ini ngebangun uh, ngebangun brand lu yeah. juga ya? Iya. Yeah. Basreng sendiri, ba- basreng unc, 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 unc. Kenapa namanya unc? Oh gini. Jadi gue <laughs> pernah kerja di salah, salah satu perusahaan transportasi di kota Bandung. Hmm. Uh, karena gue anak baru, hmm. gue punya angkatan baru dan hmm. itu tuh dibilang, iya anak baru udah hedon tuh unc unc un hmm. menurut pandangan orang lain. Hmm. Jadi gue di sama senior itu dipanggilnya unc unc sampai hmm. sekarang teman-teman di Bandung tuh banyak banyak sebagian tuh kayak unc karena nama siapa Deandra Deandra terus teman gue unc panggil unc. <laughs> Jadi mereka tuh dia percuma gitu loh hmm. kenalin diri hmm. harus kayak Deandra Deandra Unch, unch, unch. Okay. <laughs> so dari nama panggilan ini dipakai yeah. dipakai di ya yeah. karena kan waktu itu udah bilang ini ini basreng udah makin hmm. oke okay nih aku hmm. bilang gitu penjualan aku udah mulai bagus gimana uh, ini harus punya identitas aku yeah. bilang gitu Betul. banyak orang yang uh, dibilang ada basreng un ada basengnya dari Diandra hmm. baseng apa gitu dan dulu juga belum pakai label hmm. jadi masih kayak polosan aja yeah. gitu ya udah yang penting rasanya bisa diterima ya, aja. Ya, terus awal-awal. aku bilang sama teman aku gimana kalau kita pakai nama, hmm. gue tetap ikut aja ke lu gitu. Hmm. Ya udah kamu aja yang bikin nama. Hmm. Terus akhirnya aku kerjasama sama tetap sama keluarganya. Kita yeah. bah- bahkan udah jadi kayak 
keluarga banget gitu jadi loh jadi founder ya iya. bareng-bareng ngadirin basreng ini ya iya. hmm. jadi tercipta, tercipta hmm. apa tercipta lah basreng hmm. kunci yang punya tagline ambu cuy bumbu nak <laughs> ambu cuy itu apa sih ambu cuy itu kayak bumbunya tuh melimpah gitu oh, kalau bahasa Indonesia nya melimpah ruah iya hmm. jadi nggak pelit bumbu ada beberapa reseller atau agen karena hmm. aku ada udah buka cabang agen ya bukan reseller lagi wow. jadi reseller kan beli ke agen hmm. jadi agen ini Uh, itu jadi dia kayak uh, selebgram dia udah punya apa segalanya hmm. gitu sampai dia kayak mulai ngerintis tuh sama dia terus di push eh semangat hmm. gitu beb ini mulai turun mungkin pada bosan kali hmm. ya. coba kalau misalkan udah mulai bosan dengan ini dengan kak uh, dengan promosi kakak coba kakak yang makan kakak videoin kakak yang lagi makan biasa yeah. naik lagi dia juga dia anda juga gitu kalau hmm. udah mulai turun dia anda yang harus bikin konten lagi <laughs> seadanya di handphone gitu loh <laughs> kayak dicampur dengan mie instan uh. atau pakai nasi doang hmm. itu benar-benar variannya ini cuma ada dua nih cuma ada dua saat ini hmm. by the way aku udah nyobain dan ini enak pisan Ya gak sih? You, ya. <laughs> gak berhenti stop Dan aku pikir Dan aku pikir ini bakal pedes banget gak, ya? gak, gak, gak. Ini pedesnya bisa dimakan loh Bisa Aku yang suka pedes aja ini nggak berasa pedes Iya kan huh. gak, gak begitu berasa gitu Dia, gak, gak, dia gak, gak bikin sakit tenggorokan ya. Gak bikin sakit perut Karena ya. memang si bumbu pedas Atau si rempah kayak gurihnya ini Kita masak selama sampai 2 jam 2 jam Ya dari yang hmm. kayak kuah banyak Sampai kayak mengecil banget hmm, sampai ngeluarin hmm. minyak jadi minyak yang ada di sini itu dia uh, dia baik karena dia benar-benar keluarnya bukan dari hmm. si minyak goreng hmm. jadi keluarnya tuh dari si bumbu rempahnya itu ngeluarin hmm. minyak kayak kita lagi masak kelapa gitu kan hmm. ngeluarin minyak kelapa hmm. kan hmm. ya sejenis kayak gitulah by the way ini resepnya udah muter-muter berapa kali sih sampai dapat formula begini itu rah- itu rahasianya produksi jadi aku sebenarnya <laughs> kalau dibilang tahu produksi Iya tahu, tapi ya. kalau misalkan tahu resepnya itu kayaknya uh, buat Sudah, bagian, uh, bagian, kru, kru, uh, bagian pak, produksi yang, aja uh, gitu kan. Yang marketing ini. Iya itu. gitu. Jadi kita sama-sama bantu. Jadi hmm. kalau misalkan dibilang bahasa ini ini punya daerah khusus enggak? Hmm. Jadi ini bahasa ini. Tim ini. lah ya. Set, tim. tim. Kita tapi dua bagian aja. doang. Hmm. Jadi Deandra yang benar-benar megang marketing, man- yeah. manajemen, hmm. uh, keuangan Deandra yang ini khusus di produksi. Hmm. Jadi Deandra butuh segini kirim sini, Deandra butuh sini kirim sini. So Deandra berarti kerja dimanapun dong waktu itu. kerja sebelum di sini ya sebelum di sini tuh kerja kedai, tuh pindah-pindah apa, buka kedai kalau kita baik uh, flashback lagi kayak dulu ya, ya ternyata ya, ya. Deandra itu memang sudah punya bakat bisnis <laughs> dari kelas dari 2 SD ya udah kamu mau jualan iya aku mau jualan hmm. ya udah jualan gitu kan ya udah hmm. akhirnya dibekelin tuh pakai uh, tas yang gede yang kayak buat kondangan jinjingan gitu ya kalau ya, di kampung uh. kayak gede banget kelas 2 SD udah gini terus kayak dengan pede nya nongkrong depan kelas beli oh, oh. terus kalau istirahat tuh kayak kan anak-anak pada nggak itu apa gitu. jualan apa waktu itu kayak permen ciki oh. kayak gitulah kayak warung-warungan oh. gitu tapi dia ada cuma satu kantong besar nah. gitu momen terakhir tuh, itu tuh. orang tua kekurangan Hah? orang tua enggak enggak oh. enggak orang tua pada saat itu tuh nggak nggak kekurangan sama sekali karena hmm. dia baru anak pertama kan yeah, yeah. itu yang sama sekali nggak kekurangan ya itu karena dia, hobi uh, hobi oh, jadi bisnis senang. ini hmm. bukan untuk uh, ya memang cari duit ya tapi yeah. maksudnya Ya mau dia laku nggak laku terus berjalan karena hmm. hobi gitu loh hmm. hobi ini kayak kita suka mancing ya mau kita bel 1,5 hmm. juga mau dapat nggak dapat ikan ya tetap mau mancing dia hmm. bari kayak gitu Banyak. boleh tahu nggak sih lulusan apa cuma SMA oh iya iya nggak sempat kuliah uh. dua universitas tapi tapi <laughs> gitu loh jadi selalu mindset hmm. kalau yang namanya dipaksain ya hmm. kalau kerja tuh kayak gini ya Tuhan Hmm. aku kerja banting tulang gaji nggak hmm. seberapa tapi perusahaan kaya gitu hmm. <laughs> jadi selalu punya mindset yang salah seperti itu hmm. awal jadi makanya nggak betah pindah lagi nggak hmm. betah pindah hmm. lagi kayak gitu jadi kalau ka- kamu berbau sama banyak berbau orang rama. bisnis dengan banyak hal yes. gitu kan cita-cita lu apa sih yang belum kesampaian cita-cita gue pengen punya panti asuhan sama panti jompo kenapa karena gue pernah di mana ngerasain jadi anak itu nggak bahagia hmm. Orang tua gue, tangg- bapak hmm. gue, tangg- jadi gini, mama gue itu meninggal di saat gue usia 8 tahun, okay. sedi- dua minggu lagi pas mau ulang tahun ke 9. Hmm. Hmm. Itu sesuatu hal yang kayak bikin gue down. Hmm. Gue kalau ditanya, kapan lu down? Gue down di saat usia 8 mau ke 9 hmm. tahun ketika mama gue yang benar-benar nggak ada. Gue ngerasa kayak, gue sama siapa lagi gitu uh-huh. loh. Gua, kan gua, ada papa. Iya, ada papa. Ada adek? Nggak. Adek gue di, diurus tuh sama uh-huh. tante gue di Bekasi hmm. zaman dulu waktu hmm. bayi itu diambil kan. Jadi gue hmm. benar-benar sendiri kan. Jadi dua bersaudara. Dua bersaudara. Hmm. Terus akhirnya papa nikah lagi. Hmm. Terus papa pergi kerja jauh. Hmm. Terus aku uh, rumahku kosong. Aku tinggal di rumah nenek ya. Hmm. Ya aku tahu nenek kakek aku sayang, keluargaku sayang sama hmm. aku. Tapi uh, ada di mana gue itu 
kurang lah kayak gue suka kesepian, gini kesepian ya kesepian ya, ya. gue rame sama saudara-saudara hmm. gue gitu tapi kadang hmm. hati gue kesepian gue kadang suka ngiri kenapa sih teman gue ada mama ada papa di rumah hmm. sedangkan gue yang kayak gue nggak pernah gue selalu ngambil hmm. rapot sendirian boy <laughs> <laughs> gue nggak pernah yang namanya Uh, uh, dibawain datang orang uh, tua uh, gitu yang uh, duduk tapi hubungan sama papa oke okay. baik banget tiap baik, hari video call uh, sampai sekarang uh, dia jauh kan sama uh, gue uh, apa tiap hari video call telepon nanya kabar uh, dia kalau dibilang tanggung jawab bapak gue tanggung jawab 100% uh, 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 gue udah kerja gue bisa nyari duit pun dia tetap kayak butuh apa lagi uh, selalu seperti itu uh, uh, jadi dia selalu ngerasa anaknya belum benar-benar benar satu karena masih sosok rintis. seorang ibu sangat penting buat lu ya, ya karena lu kehilangan benar-benar gue kehilangan banget sosok ibu hmm. ya gue punya punya second mom gitu hmm. tapi maksudnya bukan nggak deket ya. lah ya deket uh, lah gitu. beda filnya ya, walaupun beda. dia baik sama lu hmm. Hmm. dari di, di situ gue di mana gue punya 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 pengen kayak ya udah saya ini pernah ngerasain jadi anak yang kurang bahagia Yeah. bukan orang materi ya, yeah, yeah, tapi yeah. maksudnya kurang bahagia akan suatu perhatian secara langsung, mm. secara dekapan orang tua. Mm. Jadi gimana caranya? Saya pun ingin menjadi sosok seorang peng- pengganti di masa lalu saya ketika mm. saya butuh itu. Jadi lu mau jadi ngayomin buat anak anak ngayomin. Yang ada nah, sekarang udah gue udah punya satu tuh di rumah. Maksudnya mm. ayah di- di- tinggal di rumahnya, tapi mm. gue kayak sering nyantunin. Tapi anak itu mm. terus gitu loh, mulai <laughs> main belajar tuh gimana kayak mikir mm. dia mau masuk SMP tahun ini, kayak gitu oh, gitu yeah. loh. Udah mikir, udah mikir ke situ. Mm. Kayak dia butuh apa lagi? Kayak orang tua lah, kayak mm. mana ke anak? Kalau panti jompo, kenapa? Kenapa panti jompo? Karena mm. aku ngerasa papaku tuh udah kerja capek banget ya. Mm. Dia kerja udah usianya sekarang udah 52 tahun masih semangat hmm. banget kerja hmm. karena anak-anaknya masih ada SMA, ada yeah. SMP yeah. gitu kayak. Dia dia masih kayak menjadi sosok orang tua yang tanggung jawab. Saya takut ketika nanti uh, bapak saya pulang, bapak saya nggak punya teman. Hmm. Terus saya juga nggak suka lihat orang tua yang masih kerja ngedorong hmm. gerobak, hmm. jualan di malam-malam masih kayak nungguin, nggak ada yang beli gitu. Hmm. Aku tuh pengen nyediain satu tempat di mana silahkan datang ke tempat saya, hmm. saya urus saya, saya saya urus bapak ibu hmm. uh, ada kesehatannya, olahraganya, uh, teman-temannya hmm. seusianya gitu, jadi mereka tuh nggak kesepian kayak hmm. kita aja nongkrong yeah, gitu kan, yeah, ketemu yeah. teman sebaya hmm. kayak itu ngobrol, nah aku tuh pengen memberikan wadah kepada mereka seperti itu, wow. kesehatannya terjaga, terus Uh, apa punya teman-teman punya teman-teman ada hibur ada yang merawat ada yang merhatiin sususter yang merhatiin ada rela mungkin nanti bakal ada relawan juga yang merhatiin kayak gitu terus banyak juga ya mulia sekali juga si tanda ya ya amin ya amin amin dalam bisnis sebenarnya ya selain orang mau mulai ini semangat terus mindset dirubah ya berarti kan kita juga ngebentuk satu tim ya satu tim kita nggak bisa dimakan sendiri That's the business, yeah. right? Ya, yeah, mm. bisnis yang Deandra pelajari lagi sekarang baru mm. adalah kita nggak bisa makan untung sendirian. Mm. Kita butuh orang. Butuh orang. Ya, yeah, butuh orang yang bisa membantu kita. Kita mm. sharing untung, mm. kita bagi untung berapa persen dari keuntungan mm. kita. Kenapa? Karena ketika karena ketika kita bisa sharing, mm. Tuhan itu memberikan rezeki itu lebih banyak lagi. Mm. Karena rezeki kita bukan kita doang. Ada anak buah kita, yeah. ada okay. staff kita, ada mm. siapa. Jadi nggak stuck di situ dong hmm, hmm. kan ada orang kayak semua dikerjain sendiri untuk yeah, awal gitu nggak yeah. bisa sebenarnya kita butuh teman kita punya butuh partner hmm. untuk uh, membentuk satu bisnis pernah nggak berpikir bahwa anda lu punya perusahaan dan anak buah lu berkata sama seperti lu pasti This is the wrong man pasti <laughs> pasti karena aku per- karena yeah, ketika karena lu pernah punya... bersumpah serapa sama perusahaan yang lu pikir kayak yeah. sendiri ternyata nggak juga gitu iya yeah, iya yeah. everybody eh, mereka bekerja sama dengan lu juga. Iya, kan? makanya kan sekarang gini, <laughs> sekarang gue yang punya masih bukan punya perusahaan, punya bisnis gitu yeah. ya. Gue punya partner kayak yeah. Oke, okay, partner gue dapat segini. Kayak hmm. karena gue suka nggak tega kan, karena gue hmm. pernah merasakan di yeah. mereka gitu ya. Hmm. Uh, udahlah, kayaknya upah lu gue tambahin lagi gitu loh. Uh, yang berbeda adalah statusnya adalah lu sekarang bos. Hmm. Dan lu ngerasa jadi bos tuh kayak apa? Nggak enak hmm. yang lu pikirin naik mobil turun, yeah. duduk manis ngatur-ngatur tuh nggak kayak gitu. So kalau brand ambassador facial Bandung tuh apa? Oh gitu, jadi hmm. gini, jadi waktu tahun kemarin hmm. itu berjalan pada tahun kemarin semua, hmm. tahun hmm. kemarin. Jadi uh, aku tuh dapat voucher buat uh, facial, yeah. ngobrol kan, kita hmm. ngobrol, ngobrol, ngobrol. Terus si uh, terapisnya kebetulan ownernya langsung lagi megang. Oke. Okay. Uh-uh. Hmm. Terus baik banget ngobrol, ngobrol, ngobrol. Aku nanya, kak ini bagian pemasarannya gimana hmm. cara pemasar? Aku kan bukan di bidang di bidang facial, hmm. facial atau skincare hmm. kan, hmm. atau treatment. Hmm. Oh pasarnya ya paling mulut ke mulut gitu, hmm. dipromosiin sana sini kayak oh, gitu. Oh gitu, gitu. Hmm, aku boleh nggak ikut promosiin? Dia bilang, yeah. oh boleh boleh. Ya, aku juga lagi nyari orang. Eh tapi aku followersnya nggak nyampe seribu loh. Aku bilang hmm. gitu. Aku aku nggak punya followers di Instagram ini aku nggak punya. Yeah. Hmm. Aku bilang, tapi aku punya di Facebook. Hmm. 
Facebook itu aku pertemanan main, mungkin 5000 ribu ya hmm. Tapi itu power banget Maksudnya setiap aku jual apapun Pasti ada yang minimal ada respon hmm. Aku nggak hmm. aku nggak bisa jamin bahwa Produk anak akan closing di Facebook saya yeah, yeah, yeah. Tapi minimal bakal ada respon hmm. Bahwa oh, ini apa ya hmm. Penasaran Tuh, jadi gitu loh, setiap mulai, setiap uh, di bisnis atau di hal baru lu selalu menawarkan diri lu nggak menawarkan juga sih Dan tapi maksudnya itu, kayak ini ini poin ini poin kadang-kadang orang rasa gengsi dengan dirinya ya kan kadang-kadang iya. orang merasa uh, dibutuhkan orang lain dulu tungguin orang uh, itu ngebutuhin oh iya 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 nah, ya. yang gua simak dari lu lu kayak misalnya di bahasa ini tiba-tiba iya. lu muncul, muncul ketika temen lu kesusahan muncul, ya kesusahan Dan gua sekarang bantu. di facial Bandung juga iya. lu muncul ketika lu coba-coba As- awalnya dapat awalnya, hadiah kan ah, hadiah, gitu terus kan. lu nawarin sendiri nawarin. kan that's istimewa sih ya, termasuk begitu. sama bisnis baru yang clothing ini ya. juga sama dirimu menawarkan diri diriku hmm. clothing ini dulu pernah kerjasama juga hmm. sama temen ini juga kunci kayaknya buat hmm. anak-anak muda yang merasa bahwa dia mau jadi entrepreneur ya. mau usaha baru kenapa harus gengsi kalau lu harus bisa oh. melakukan sesuatu lu harus sawarin gak diri ada gengsi sendiri. buat ya. gua di dunia bisnis mau gua tuh jadi tukang somai cireng juga gua mah happy uh. <laughs> so what's next Diandra? Hmm. Bisnis berarti udah berapa nih? Bisnis ada dua, tiga, tiga, tiga uh, Project ini empat iya. Project ini empat, empat sama empat, Lydia uh, ini empat uh, uh. Mau buka satu lagi? Masih mau? Uh, kalau ada kesempatan uh. Jadi Diana tuh kalau melihat sesuatu hal yang baru hmm. Kira-kira bisa dibisnisin Otak bisnis ini udah mulai jalan ya uh, uh, uh. Oh kayaknya ini bisa, bisa dibuat bikin jualan Kayak yeah. aku pernah aja Ada aku gak bisa jebutin brand ya uh. Ada brand parfum di Bandung tuh oke okay banget Hmm uh. itu sampai pejabat sampai orang-orang luar Bandung hmm. itu suka banget sama parfum ya kan hmm. Lydia aja sampai suka yeah, gitu yeah. aku tuh waktu itu ah, aku mau beli parfum itu ya hmm. karena ada customerku dulu kak bisa beli ini nggak nggak hmm. apa-apa dijustipin aja hmm. oh dia berani nunggu sabar sebulan itu orang Jakarta okay. terus ya udah sekalian belanja oke okay, open justip ini parfum ini aku bilang yeah. kan dia parfumnya refill yeah. itu parfumnya refill mm. terus ya udah aku justipin tuh mm. aku belanja banyak makin banyak makin banyak makin banyak sampai ada ibu-ibu di kampung aku bilang kayak gini e, ibu tuh malu ketika Deandra lewat rumah ibu pak ibu orangnya udah nggak ada parfumnya masih <laughs> masih bener teriang-iang ternyata itu ibu-ibu beli tiga botol <laughs> ya, karena dia kalau suka parfum pecinta parfum juga karena dia ada ya itu semua dari hobi hobi parfum hobi perawatan dapat jadi brand ambassador gitu jadi nyemilin semua ya <laughs> Hobi nyemil punya basreng mm. gitu kan suka fashion mm. sekarang lagi sama kerja sama Lydia mm. ya bikin fashion mm. gitu. You have to finishing your job ya yeah. uh, dan lu bisa mm, yeah. punya waktu buat diri lu sendiri. Yeah. Ya. Tuh, ada selain. beberapa orang yang pengen tahu uh, ada orang yang kebingungan gitu. Mm-hmm. Gue mau jadi UMKM, gue mau jadi entrepreneur, gue yes. mau jadi pebisnis gitu. Mm-hmm. Saran lu seperti apa sih untuk orang-orang yang mau memulai hal seperti? Gitu. Oh, pertanyaan yang hmm. seru nih Jadi hmm. beberapa banyak nih Teman Diandra tuh hmm. uh, S1 Kumlot yeah. wow, Universitasnya bagus banget di Bandung uh, uh, uh. Uh, Mindsetnya sama waktu itu kayak Diandra hmm. Diandra juga memang punya bakat Punya hobi bisnis Tapi hmm. tidak terlalu diperdalam Diperkembang yeah. pada saat itu Jadi hmm. mindset Diandra pergi dari merantau Dari ke kota itu mikirnya kayak Oke okay, harus dapat perusahaan yang oke okay, hmm. Gaji yang oke okay, Relasi hmm. yang oke okay. hmm. Just Just seperti itu doang yeah. Ternyata mindset itu salah hmm. Kalau untuk seseorang pembisnis, yeah. nah Diana tuh ngomong ke teman Diana, kamu kan punya teman-teman banyak, mm. kamu tuh kamu tuh punya otak juga pintar, mm. pembukuan manajemen kamu mm. kuliah oke, okay. yeah. kenapa kamu harus terpaku untuk mencari kerja terus mm. kalau kamu memang tidak ada kesempatan pada hal itu? Mm. Iya ya bener ya, iya aku bi- kalau misalnya kamu mau apa, so kita cari barang benar aku mm. bantu kamu kita cari distributor atau kamu kita mau produksi apa, mm. kita mulai da- kita mulai dari teman ke teman dulu deh, yeah. masa sih teman nggak mau beli produk kita? Mm. The power of teman lah gue bilang yeah, gitu yeah, Masa yeah, sih yeah. kita aja kalau teman kita jual kita aja mau beli Padahal kita bisa beli ke orang lain sebenarnya Dari trust ya Iya yeah, uh-huh. Iya benar Ini orang Iya yeah, akhirnya dia tuh ngerubah mindset teman uh, teman Deandra tuh hmm. Ya udah ketika sekarang lu jadi ibu rumah tangga Lu udah hmm. males kerja keluar Ninggalin suami apa Yang penting lu stay di rumah Lu bisnis online Akhirnya tuh kayak rajin Terus kan aku suka bosen Suka hmm. bete uh, Algoritmanya naik turun tuh penjualan hmm. Jadikan itu suatu hobi Hmm. Jadi kamu harus tetap promosi di media sosial, promosi yeah. untuk kayak bawa, biar biar orang tuh tahu dulu bahwa lu tuh lagi jualan, yeah. gitu. Hmm. Jadi orang mau nge like, mau komen, kayak atau mau beli, kayak terserah hmm. gitu. Yang penting lu tetap up branding terus gitu, loh, bahwa lu harus kasih tahu ke, to- ke teman-teman, ke semua orang yang hmm. lu kenal atau nggak kenal bahwa tuh lagi jualan. Oh, Oke. Okay. Kayak gitu. Hmm. Oh iya. Jadi semangatnya nggak boleh kendor. Iya. Ya, kan? Karena Itu manusiawi hmm. masa tetap kendor, tapi hmm. kayak. Ya paling istirahat doang berangkat lagi yeah, gitu loh yeah, Semangat yeah. lagi kayak gitu 
Jadi uh, setiap orang yang mau mulai harus semangat. Right? Ya semangat dan rubah mindsetnya du- ya. juga gitu hmm. kan. Nah punya saran nggak sih buat penonton ik <laughs> yang banyak kan anak Bo- muda. <laughs> <laughs> Boleh banget karena uh, di hmm. ini bikin basreng ini nggak pakai modal sama sekali. Hmm. Sama sekali nggak ngeluarin modal. Hmm. Ada ada lah modal dikit tapi yeah. saya nggak ngeluarin modal yang sampai ratusan ribu juga nggak. Hmm. Karena kan kita kerja sama. Iya. Yeah. Kayak misalkan buat teman-teman di luar sana pengen jadi agen atau pengen jadi reseller Basreng yeah. Gondis ini juga nggak perlu modal. Mm. Jadi kalau misalkan Kak, saya bener serius mau bergabung di Basreng ini, mm. Diandra bantu gimana strategi promosi, yeah. gimana gimana kita bikin jatuh cinta orang dengan yeah. kita dan produk yang mm. kita jual gitu. Ya lu mau buka reseller-reseller di daerah-daerah mereka tersendiri yeah. juga, lu bantuin mereka. Bantuin, gitu, jadi bener-bener kayak misal, oke okay, kamu udah mulai kayak gini, mm. kamu, Uh, kita, ya kita mulai belajar tuh yang namanya open hmm. mindset dulu hmm. dan kita uh, kita nggak bisa ngegas dulu kalau kita nggak bisa masukin kunci yeah. jadi uh, dibuka dulu mindsetnya hmm. setelah dibuka mindset dia udah mulai tuh kebuka wawasannya hmm. kita membuka mindset juga buat bisnis hal positif yeah. ya bukan hal negatif uh, oke okay, dibuka setelah dibuka terus uh, dimasukin nih uh, gimana caranya masarin hmm. kadang kan orang suka bingung ketika oke okay, aku mau bisnis aku mau hmm. aku jadi entrepreneur hmm. gitu tapi nanti siapa yang beli hmm. terus aku mau bisnis apa ketika hmm. dia udah punya bisnis aku takut nggak ada yang beli ah hmm. gitu hmm. itu jauh jauhin deh mesin mesin yang hmm. membuat kamu negatif itu apa energi negatif dia itu coba jauhin. aja dulu gitu. coba aja dulu nah. so guys tetap semangat ya yeah. walaupun situasi apapun yeah. terima kasih loh siapa sama, tahu udah sama. jadi contoh dan inspirasi buat amin amin amin, amin. Hey, Diandra <laughs> karere <laughs>